ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಏನು ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿ ಕೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಆಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಮಾನ ಇದು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಮಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಮಾನ ಆಂಪೇರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಉಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಮೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಯೂಸ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಸೀತಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀತಾ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಾಮನ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸೀತ್ಸ ಮತ್ತು ತವರ ಅಂತ ಸೀತಾ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೀಸಾ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ತವರ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತವರ ವರ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ರವಣ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದ್ರಾವಕ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪಮಾನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯಾವುದರ ಮೂಲಮಾನ ಅಂದರೆ ತಾಪದ ಮೂಲಮಾನ ಇನ್ನು ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಬಂದು ಉಷ್ಣದ ಮೂಲಮಾನ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಒಂದು ಲವಣ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯುವ ಬಿಂದು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಐ ಒ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಐ ಓ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಐ ಓ ತ್ರೀನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಸಿಲಿಕಾ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಎಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಐ ಓ ತ್ರೀನೇ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಅದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಮಾರ್ಕೋನಿ ಮತ್ತು ಐಸಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಥಾಮಸ್ ಸೈಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುರುಳಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಹುರುಳಿ ಬೀಜ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಇದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟೈಟನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೈಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ಟೈಟನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆತರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆತರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಲನಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಶಿಲೆ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ಎಳೆದಿಟ್ಟ ರಬ್ಬರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ ಅಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿತಾರು ಪೀಠಿಲು ವೀಣೆ ಇವರ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ ಕೊಳಲು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಳಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಗುರುಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯುವುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಯಾವ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಕ್ರೀಭವನ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾವ ಬಂಧ ಅದು ಅಂದರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧ ಸೊ ನೀವು ತ್ರಿಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು ದ್ವಿಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು ಅಯಾರಿಕ್ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇವನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಧ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾಣು ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆವೇಶ ರಹಿತ ಕಣಗಳು ಯಾವುವು ಆವೇಶ ರಹಿತ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವೇಶ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ಕಣಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಣಮಂಡಲ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಸೌರ ಕಲೆಗಳು ವರ್ಣಮಂಡಲ ವರ್ಣಮಂಡಲ ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸೌರ ಕಲೆಗಳಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರುವ ಸಸ್ತನಿ ಇದು ಯಾವುದು ಹಾರುವಂಥ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಾವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ ಯಾವುದು ಡಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬರುತ್
ವಿಬ್ರಿಯೊ ಕಾಲರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲರ ರೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕಠಿಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಜ್ರ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಜ್ರ ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಧಕದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಂಧಕದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣುಗಳು ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಣುಗಳು ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅನಿಲ ಘನ ಪ್ಲಾಸ್ಮ ದ್ರವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅನಿಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿರುವಂಥ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮೊಳಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ತಲುಪದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಳದವರೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವ್ಯ ಕಂಪನಾಂಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರವ್ಯ ಕಂಪನಾಂಕ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ರೋಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿ ಕೆಗೆ ಹಾಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಬರೆತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಏನು ಕಾಲಾಗಿದೆ ಆಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 